Planetarni prstenovi predstavljaju grupacije čestica koje su rasute u obliku diska ili prstena na sličnom rastojanju od astronomskog objekta i najčešće su sačinjeni od čvrstog materijala poput prašine, čestica leda i malenih prirodnih satelita. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrit ćemo kako nastaju planetarni prstenovi i vidjet ćemo koja tela sunčevog sistema imaju ove divne strukture. Tokom 1610. godine Galileo Galilei je posmatrao planetu Saturn kroz teleskop i primetio je nešto vrlo neobično što ga je navelo da pošalje pismo svom pokrovitelju velikom vojvodi Toskane Kozimu II. Medičiju u kojem je zapisao sljedeće. Planeta Saturn nije sama, već je sastavljena od tri dela koji se skoro dodiruju i nikada se ne kreću niti se menjaju jedan u odnosu na druge. Oni su raspoređeni u liniju paralelnu sa zodijakom, a srednji je oko tri puta veći od bočnih objekata. Dve godine kasnije, kada je ponovo posmatrao Saturn, ovaj put nije video tri tela, već samo središnje najveće telo i ponovo je pisao o svom pokrovitelju. Ne znam šta da kažem u slučaju tako iznenađujućem, tako neistraženom i tako novom. Da li je Saturn progutao svoju decu? Već naredne 1613. godine misterija je dodatno produbljena kada su se pored Saturna ponovo pojavila dva objekta koje je Galileo nazvao Saturnovim ušima i čuveni astronom je bio potpuno zbunjen i bez objašnjenja. Ovu misteriju je razrešio holandski astronom Christian Huygens tek 1659. godine kada je objavio knjigu nazvanu Sistema Saturnium u kojoj je iznao hipotezu da se oko Saturna nalazi tanki ravan prsten materijala koji nigde ne dodiruje planetu i koji je nagnut u odnosu na ekliptiku. U narednim decenijama posmatranjima je utvrđeno da se Saturnovi prstenovi prostiru od 7000 km pa sve do 80.000 km iznad oblaka planete, a 1675. godine Giovanni Cassini je otkrio da se prsten oko Saturna u stvari sastoji iz dva dela sa prazninama između njih, od kojih najveća praznina ima 4500 km i poznatija je kao Cassinijava podela, dok su prstenovi dobili oznake A i B. 1787. godine Pierre Simon Laplace je izračunao da bi Saturnovi prstenovi bili nestabilni ukoliko su to čvrsti objekti i iznao je hipotezu da su sačinjeni od više stotina tankih čvrstih prstenova. Međutim, James Maxwell je 1859. godine pokazao da Laplaceov model nije moguć kao ni druga popularna hipoteza iz tog perioda o prstenovima sačinjenim od tečnosti, već je ispravno zaključio da su prstenovi sačinjeni od velikog broja čestica koje nezavisno kruže oko Saturna. Također je otkriveno da Saturn poput Zemlje ima nagi bose rotacije koji iznosi 26,7 stepeni, a što znači da tokom jedne Saturnove orbite oko Sunca, koja traje 29 godina, prstenove vidimo pod različitim nagibom u odnosu na Zemlju. To objašnjava zašto Galileo tokom 1612. godine nije video prstenove, jer su u tom momentu oni bili direktno u liniji sa Zemljom i Galileov teleskop jednostavno nije imao dovoljno dobru rezoluciju da ih detektuje. Do sredine 20. veka Saturnovi prstenovi su klasifikovani oznakama od A do D, počevši od spolja kao nutra, i označavali su glavnu podelu na osnovu praznina u prstenovima koje je bilo moguće teleskopski uočiti, a ove praznine su izazvane gravitacijom manjih meseca koji kruže oko planete. Krajem 70. godina poslali smo prvu svemirsku sondu ka Saturnu, tačnije sondu Pionir 11, koja je uslikala ovu divnu fotografiju prstenova kako ih nikada ranije nismo vidjeli, a što je dovelo do otkrića tankog F prstena na spoljnom obodu prstena A, a kasnije emisije Voyager 1 i 2 su otkrile postojanje još jednog prstena koje je dobio oznaku G, a koji se nalazi znatno dalje od Saturna i jako je raspršen. Međutim, najbolje podatke i fotografije Saturna i njegovih prstenova pružila nam je misija Cassini Huygens koja je istraživala ovu planetu od 2004. do 2017. godine, a ako želite da vidite više detalja o otkrićima ove misije, pogledajte video u opisu. Astronomi su vekovima hipotetisali o poreklu Saturnovih prstenova, a danas postoje dve glavne hipoteze o njihovom nastanku. 
U 19. veku francuski astronom i matematičar Edouard Rocher je iznao hipotezu da su Saturnovi prstenovi u dalekoj prošlosti bili mesec kojeg je nazvao Veritas, a koji se vremenom previše približio Saturnu gde je uništen usred klimatskih sila gravitacije. Ovaj hipotetički mesec je imao prečnik između 400 i 600 km nalik na Saturnov mesec Mimas i on je izbačen iz svoje orbite usled sudara tokom kasnog teškog bombardovanja što ga je približilo Saturnu gde je uništen u milione sićušnjih čestica tokom više miliona godina. Postoji i druga verzija ove hipoteze koja tvrdi da je znatno veći mesec veličine Titana izgubio spojne ledene slojeve iz kojih su nastali veoma reflektivni prstenovi dok je stanovito jezgro upalo u Saturn, što dobro objašnjava sastav prstenova koji su isključivo sačinjeni od leda bez stanovitog materijala. Druga hipoteza tvrdi da prstenovi nisu nastali raspadom meseca, bilo usled sudara u kasnom teškom bombardovanju, bilo usled klimatskih efekata, već da potiču od materijala planetarne magline iz koje je nastao Saturn i njegovi meseci. U svakom slučaju, fascinantan je podatak da ovi prstenovi u proseku imaju debljinu od samo nekoliko desetina metara, iako se prostiru desetinama hiljada kilometara od ekvatora planete. Također postoji neslaganje oko starosti prstenova, jer su po jednoj teoriji oni stari više milijardi godina i pretpostavlja se da su bili oko hiljadu puta veći nego što su danas, dok druga teorija tvrdi da su stari samo nekoliko stotina miliona godina, na osnovu tempa gubitka materijala iz prstenova koji konstantno upada u Saturn, a koji iznosi između 400 i 2800 kg u sekundi. Iz ovog razloga naučnici smatraju da će za nekih 100 miliona godina Saturn potpuno izgubiti svoje prstenove, tako da možda imamo jedinstvenu priliku da uživamo u njihovoj lepoti. Saturn je svakako najpoznatija planeta sa prstenovima u sunčevom sistemu, ali daleko od toga da je jedina jer danas znamo da Jupiter također ima prstenove, kao i ledeni džinovi Uran i Neptun, ali su oni dosta tanji i tamniji od Saturnovi. Sonda Voyager 1 je proletela pored Jupitera tokom 1979. godine i tom prilikom je otkriveno postojanje tankog prstena prašine širine 6500 km, prosječne debljine između 30 i 300 km, a orbiter Galileo je tokom 90-ih otkrio postojanje još dva prstena kao i toru s čestica oko planete. Takozvani Oreol prsten ima prosječnu širinu od 30.500 km i najbliži je Jupiteru, a naučnici pretpostavljaju da je sačinjen od čestica izbačenih iz glavnog prstena koji se prostire između 122.500 km i 129.000 km od centra Jupitera. Unutrašnja ivica glavnog prstena je pod gravitacijonim uticajem meseca Metis koji ima 40 km u prečniku, dok je sa spojene strane prsten ograničen mesecom Adrasteja koji ima 20 km u prečniku. I ova tela su takozvani meseci pastiri jer svojom gravitacijom utiču na prostiranje prstenova. Meseci pastiri su prvi put detektovani u Saturnovom sistemu gde ograničavaju prostiranje F prstena tako što gravitacijom ubrzavaju čestice ispred sebe, a usporavaju čestice iza, čime se formira praznina među prstenovima i određuje se jasna granica prostiranja prstenova. Izvan Jupiterovog glavnog prstena nalaze se još dva veća prstena za koje naučnici smatraju da vode poreklo od materijala izbačenog sa satelita Amalteja i Teba, jer se na fotografijama ovih meseca jasno vide udarni krateri na površini, a materijal u prstenovima ima sličan sastav kao materijal sa ovih meseca. Većina naučnika se slaže da Jupiterovi prstenovi potiču od materijala koji je izbačen udarima u malene satelite, međutim glavno pitanje je zašto najveća planeta sunčevog sistema nema veličanstvene prstenove poput Saturna. Odgovor leži u činjenici da za razliku od Saturna, koji ima jedan veliki mesec Titan na udaljenosti od 1,2 miliona kilometara, Jupiter ima četiri velika Galileova satelita čija međusobna gravitacija onemogućava stabilno okruženje za postojanje prstenova poput Saturnovih i oni bi bili raspršeni za veoma kratko vreme. 1789. godine astronom William Herschel je zapisao da je tokom posmatranja Urana uočio tanki prsten crvenkaste boje oko planete, međutim nijedan drugi astronom iz njegovog vremena nije uspeo da potvrdi ovo otkriće. 
Tek 1977. godine grupa astronoma je slučajno otkrila postojanje prstenova oko Urana koristeći metod zvezdane okultacije za analizu njegove atmosfere i otkriveno je da ovaj ledeni džin ima 13 veoma tamnih i tankih prstenova prosečne širine od samo nekoliko desetina kilometara, a do danas ostaje zagonetka da li je i kako Herschel uspeo da ih uoči sa teleskopom koje je imao. Pošto je planeta Uran nagnuta čak 98 stepeni u odnosu na ravan sunčevog sistema, planetu kao i njene prstenove posmatramo od ozgo ili od ozdo u zavisnosti od položaja toko morbite, a otkriveno je da se prstenovi prostiru od 5000 km pa sve do 70.000 km iznad oblaka planete, dok su po kompleksnosti negde između Saturnovih i Jupiterovih prstenova. Struktura Uranovih prstenova može se podeliti na tri kategorije. Najbliži planeti su devet tankih unutrašnjih prstenova, od kojih je najsjajniji tzv. epsilon prsten, zatim postoje dva prstena prašine i dva spoljna prstena. Uranovi prstenovi su veoma tamni i reflektuju tek 2% svetlosti koja pada na njih, što ukazuje da nisu sačinjeni od vodenog gleda poput Saturnovih prstenova, već da imaju veliki procenat prašine i organskog materijala. Sonda Voyager 2 je za sada jedina letelica koja je posetila Uran i tokom proleta koja je trajao samo nekoliko sati, zabeležila je najbolje fotografije ovih prstenova, a otkriveno je da je Epsilon prsten najsjajniji, iako je širok između 19 i 90 km i po strukturi najviše podsjeća na Saturnov F prsten. Voyager je otkrio da postoje dva meseca pastira koji regulišu oblik Epsilon prstena, a to su Ofelija i Cordelia koji imaju prečnik od samo 20 km, međutim nisu detektovani slični meseci pastiri za drugih osam prstenova, iako i oni takođe imaju jasno definisan oblik kao i Epsilon prsten, i naučici za sada nemaju objašnjenje šta sprečava raspršavanje ovih prstenova u veći uniformni prsten. Prikupljeni podaci ukazuju da su prstenovi relativno mladi i da su nastali pre samo stotinu miliona godina, najverovatnije kao posljedica sudara manjih meseca, pre svega jer su sačinjeni od makroskopskih čestica koje variraju od nekoliko milimetara do nekoliko desetina metara u prečniku, a što ukazuje da nije prošlo dovoljno vremena da se interakcijom usitne u manje čestice. 1984. godine astronomi su ponovo putem metode zvezdane okultacije otkrili da i Neptun takođe ima tanke tamne prstenove nalik na Uran, ali za razliku od Urana koji ima 13 prstenova, Neptun ih ima samo 5 i nazvani su po astronomima koji su doprineli otkriću i razumevanju ove planete, Gale, Leverier, Lassell, Arago i Adams. Voyager 2 je fotografisao ove prstenove tokom proleta iz 89. godine i otkriveno je da tri prstena imaju širinu manju od 100 km i to su prstenovi Leverie, Arago i Adams, dok prstenovi Gale i Lassell imaju širinu između 2000 i 5000 km i veoma su raspršeni. Otkriveno je da Neptunovi prstenovi imaju veliki procenat prašine, oko 70% od ukupnog materijala, što više podsjeća na Jupiterove prstenove nego na Saturnove ili Uranove, a što ukazuje na drugačiji proces nastanka ili kao što većina astronoma veruje da su Neptunovi prstenovi znatno mlađi od Uranovih. Najviše proučavan Neptunov prsten je tzv. Adamsov prsten koji se nalazi na udaljenosti od 63.000 km od planete, pre svega jer ovaj prsten ima pet tzv. lukova, odnosno pet regija unutar prstena gde su čestice misteriozno grupisane što zbunjuje astronome. Ovi lukovi nisu prolazne grupacije čestica jer su njihove strukture stabilne tokom više decenija posmatranja, iako bi njihov gravitacijoni uticaj trebao da rasprši čestice u jednačem prsten za samo nekoliko godina i naučici za sada ne mogu da objasne ovu zagonetku. Slična struktura je uočena u Saturnovom G prstenu i za sada najbolje objašnjenje tvrdi da ovakve strukture nastaju usled gravitacije meseca koji kruži tik izvan prstena, a čije Lagrange tačke grupišu čestice u prstenu, mada ovo objašnjenje nije kompletno i ne rešava sve detalje ove misterije. Pored gasovitih i ledenih džinova, patuljasta planeta Haumea iz Kajperovog pojasa također ima prstenove, 
A hipotetiše se da drugi Saturno mesec po veličini, odnosno Rea, možda ima prstenove, jer se na fotografijama jasno vidi tamna linija na ekvatoru meseca, a za što se pretpostavlja da je materijal iz prstenova koji je vremenom pao na površinu. Voyager sonde su također zabeležile neobičan manjak na elektrisanih čestica koji Rea ostavlja iza sebe tokom orbite, a što također sugeriše na postojanje tri tanka prstena, mada fotografije koje je uslikala sonda Cassini nisu otkrile njihovo prisustvo, tako da je ovo pitanje i dalje nerazjašnjeno. Za 100 miliona godina Saturn će verovatno izgubiti svoje veličanstvene prstenove, ali će zato Mars u narednih 50 miliona godina verovatno dobiti prstenove, jer će njegov najveći mesec Phobos biti rastrgnut uslijed plimatskih efekata i to će sigurno biti veličanstven prizor, jer će naš sunčev sistem dobiti novi dragulj na noćnom nebu. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.